the sea You lean on my shoulder And look at me Those sweet dreams They coming true Close your eyes见识见识，看好了。真是啊！这这这这这！胖子，胖子，胖子，哎，怎么了？胖子，怎么了？没事吧？胖子，胖子，胖子，胖子，胖子，胖子，胖子，胖子，胖子，胖子，胖子，胖子，胖子，胖子，胖子，
老板别开心了。过来帮个忙呗。要辣椒吧？要。哎呦，谢谢谢谢。快忙吧。哎呀，现在像你这样的好人不多喽。那快帮忙！他好了，好事再来啊！啊，收摊出去十万，酱上小米。来，吃胡萝卜。哎，这身体好啊！先生，你们的菜。这么多年过去了，有没有想回到船上啊？你又缺钱了吧？你看我说对了吧？我一猜你找我就这点事儿。最近有一个专业爆破的活儿，想想还是你靠谱，挣点快钱贴补家用，有什么不好？我那两下子，你就只能炸炸鱼，帮不了你。而且我也答应美琪了。小米的病还需要我照顾，你找别人吧。我这是在帮你，知道吗？嗯，在帮你，你准备一辈子都卖烤鱿鱼吗？啊，别逃避了。你知道吗？去世的不光是你老婆。小米，来洗，洗，来，喝点水，来喝水。你快点行吗？快到了。女儿都病成什么样了？那钱你要是没往外借，她能自己长脚跑吗？这可是给小米治病的钱啊！我跟你说多少遍了，钱的事你先别管，我肯定会有办法的。什么时候你才能为这个家负起一点责任啊？你有完没完啊你？专门治这种病的，治好了好多像小米这样的患者，但是不便宜。所以出海的事儿，你再想想。为了小米，爸爸。我什么时候才可以长大？怎么了？小米着急长大了。妈妈说，长大了就不会这么辛苦了，还说长大后我的病就会好的。小米的病一定会好的。爸爸给你讲个故事哄你睡觉，好不好？从前呀、啊，有一只小鲑鱼，它每年都会从大海游到河流，但是，一路上有非常非常多的障碍和困难，它要飞越瀑布，躲过灰熊，还有躲过天上的鱼鹰。虽然非常艰难，但是它非常非常的坚强。最后啊，终于到了河流，小米。你也要坚强，啊！你
你的病一定会好的，一定要健健康康的。爸爸要陪你长大，好不好？男子汉不准哭，就在这儿好好待着，哪儿也不准去。他爸爸回来。光速八节，经纬度不变，继续开。好，嗯。哥们儿，我
有没有晕船药啊？再这么晃下去，我就要嗝屁了。我没有，你找别人吧。枪在这儿是合法的，咱们守公海了，只要不带入国内就不违法了。胡扯！你不是爆破吗？你带那么多枪干什么？你答应过我什么？缺德犯法的事我不干。放下放下，放下放下啊，放下。赶紧收拾啊！都收拾好、啊。我实话告诉你吧，这两个人啊，我一直靠捡高利贷维持着。我现在已经扛不住了，追债的人都已经追到我家门口了。我需要这笔钱，这钱对我、对小米都很重要。那也不能违法吧？我告诉你，赶紧把船给我掉头。张叔，跟他废什么话？枪顶他脑门上，不干也得干。我说你给我闭嘴！这是我姐夫，有你说话的份儿吗？放放放！我告诉你们啊，真动起手来，你们加一块也整不过他，知道吗？哼！哎呀，姐夫，嗯，哎呀，你来你来你来！我跟你说话，姐夫，姐夫，你看你看，姐夫，你看啊，价值三千万的钻石，他现在就在公海的一艘货货船上，你。你只要把它给炸开，把这个保险柜炸开，你看，就是这个。你可是爆破专家呀，炸弹我给你准备了好多，到时候你随便炸，你就当炸鱼不就完了吗？啊，对不对？那也不能抢啊。缺钱，咱们一起想办法嘛。你听我说，啊，钱的事儿，咱俩一块儿还，好不好？你听我的，现在回头还来得及。来不及了，缺钱的不止我一个，是吧？哎哎，崔头，你看那边怎么了？几人开？小米总说他戴着口罩被别的小朋友笑，现在我做了一个戴口罩的小兔子，这样小米就不会孤单啦。开头，前面到了。潘子，联系货轮。别叫我姐夫，美琪没你这样的兄弟。来不及了，快到了。崔头，好像出问题了，货轮那边联系不上。先上船再说。快点的
സ്ഥലമുണ്ട്不对劲儿啊！货轮这边还是联系不上。嗯、你们看看周围，难道不觉得这里很奇怪吗？这啥呀？咋回事？不会是闹鬼了吧？少废话，快点！崔、啊、林，咱没必要在这儿冒险。这样分头行动，一定要找到钻石公司随船的人，还有保险柜，走，走，快点。这么恶心的，一股鱼腥味。咱们一路上一个人都没看到吧？船上的人多半是已经出事了。看来想要钻石的不止我们，赶紧了。电路被破坏了，看样子不像是人为的。不会是外星人吧？喂，你个头！老周，能不能调整好？我估计啊，得等一会儿。我们先上。说他去那久了，怎么一点痛都没呢？不会错啥字儿了吧？不是你干啥呢？你比比划划，周围不懂啊！别比划了。啊！你别搁那吓我啊！啊
这船太不正常了，咱们赶紧走吧，没必要在这玩命，啊！姐夫，你怎么还在说呀？啊，你怎么还在说呀？你就帮我这一回不行吗？也是在帮你自己，别忘了小米去花钱治病啊！啊！行，但是我丑话说在前头，伤天害理的事儿别让我干。好，我不会亏待你的。太好，搞定了。好，潘子，王狗大头，你们留劲，其他人跟我走，分头行动。什么鬼东西、啊？这厨房怎么这么臭啊？就这味儿，我本来还想找点吃的呢。蔡导，在这儿呢。别杀我，别开枪！就你一个人，其他船员呢？我不知道，我晕倒了，我醒过来就就这样了。真没其他人了？不，真的没有了。别杀我！哎呀，哎，这小妞以为人是咱们杀的，把他们当成海盗了。睁开眼睛看看啊！行了，放钻石的那个保险柜在哪儿？带我们去。别耍我们！就在那个地方。过去。打坏的。只有钻石公司的人有密码卡，我是后勤部的，我打不开。密码卡在哪儿？可能在驾驶舱吧。带我们去。
崔头儿，反正我没有炸药，你干嘛非要找钥匙？万一炸药不敢干活呢？滚！快点来！你知道我最讨厌什么吗？啊，最讨厌别人挡我财路。看看上面有你照片吗？你就是钻石公司的人吧？啊，耍我呢？不要开枪，船上有怪物，声音会把怪物引过来的。说的怪物啊！不哭不哭！翠桃，你看，不哭了，没事
，你晚上揍我没？快跑！到底怎么回事？你吓到他了？有怪物，我门口被怪物吃了，像章鱼一样的怪物。那到底是什么东西？我也不知道那是什么东西。我第一次见他的时候，他还是一只很小的怪章鱼，可是后来他……小军官，别哭啊！告诉姐姐。外面到底发生什么了？后来爸爸和其他人都被杀了，杀到死了，怪物变得很大很大。怪？难道是传说中的克拉肯海怪？什么玩意儿？是国外深海的一种巨型章鱼。在历史上，曾经有多次大章鱼袭击轮船的事故。据记载，在一七八二年，他曾经让十艘英国的军舰一夜之间沉没，直到十九世纪才被证实。我的妈呀！古代外国大章鱼跑这整咱们了？我听说这种章鱼非常聪明，他们会学习，会伪装，甚至会使用工具。要不然上船之前提前拜拜好了。祖宗没有，祖宗没有，闭嘴！
快走，快走，快走，走！就在那儿，咱们得拿了再走吧。哎，你去把那保险柜给我打开，再骗我一次，我一枪崩了你！都什么时候了，你还钱钱钱的？你是不是疯了？现在三千万就在眼前啊，就不拿了吗？再说了，死去的兄弟，他们有老婆有孩子，我不得给他们一个交代吗？这事你别管，让开！人都死了，还交代什么？我告诉你，崔老二，你别以为我不知道。当年我们家钱丢了，就是你拿的。我俩要是因为这事吵架，你姐能死吗？车不是我开的，姐夫。啊，你也有责任吧？再说了，咱们来是为了什么呀？不就是为了钱吗？啊，我们为了钱，你为了钱，你为了给小米治病，对不对？你是不是疯了？今天谁别拦我，走！之后我就转移了。钻石要是没了，我的工作就丢了。我承担不起这样的责任。找出来
小军啊，叔叔给你变个魔术，哎，看好了，看，哎，看分开了吧？哦，哎，好玩吧？来，送给你，看看怎么变出来的。哎，你的手。啊，没事。手给我。我每次给我女儿抱在伤口的时候。我都会在上面绑一个蝴蝶结，然后他每次都会瞪大眼睛望着我说：“妈妈，我现在一点都不疼了。”你有女儿。我的女儿一出生就有视觉障碍。他从来没有清楚的看见过这个世界到底是什么样子。我好不容易才买到这个眼镜，本来是作为生日礼物送给他的，这样他就能看清楚这个世界。这也是他爸爸生前唯一的愿望。我觉得你跟那些人都不太一样。你为什么会上这艘船？其实我跟他们一样，都是为了钱来的。我跟你家的情况很像，都有一个生病的女儿。我的女儿得了很严重的肺病，后来她妈妈出车祸死了，就不知道该怎么办了。我觉得我是一个特别失败的爸爸，没有在他妈活着的时候把他们照顾好。小杨，你听着，一分钟以后，我会带人冲进去。我们开枪吸引他的注意力，你有短暂的时间逃跑。收到了吗？还有，那颗钻石，就在集装箱的左侧，一定给我拿到，好吗？小杨，我知道了。准备。
这幼体怎么办？别担心，他们应该被烧死了。行啊，张扬，不仅当年啊，锁了，刚才还能开开的，走这边。故意把我们逼到死路，这简直是在狩猎啊！这也太聪明了，怪。现在就在这扇门外。你是怎么知道的？啊？我发现一个问题，为什么你到哪儿怪物就到哪儿？还有这个钻石为什么在怪物窝里？你是不是故意的？全船人都死了，怎么就只有你没死？在不是说这个的时候，赶紧想想怎么出去吧。你别为他辩护。小军官。
了，也都不见了。你那边呢？他们，他们肯定都死了。再不走，我们都得死。我去开船。没有小妹他们带路，咱们谁也出不来。反正你记住了，小米治病的钱已经到手了，他不能再失去爸爸了。崔头，你别跟他废话了，快开船吧！你们走吧。去就是送死。以为你要留下来等他呢。钻石已经到手了，我们怎么分啊？到了蛇岛，咱们仨分
这个罐子里出来的，还有一个红色的盒子。红色的盒子，这是黑匣子。我想起来了，出事之前，船员从海上掉下来这个盒子，还有这个瓶子。得找一下设备接口，能读取黑匣子的信息。拿下。变计在国际上从未被允许生物体实验，它超出了我们的控制。我们找了许多种类的生物来做样本，可是样本发生了突变，宿主的体型增长至原生物的十几倍大小。它们能刺穿人类的皮下组织，混合自己的遗传物质注入人体，将人类作为自己繁衍下一代的宿主。而且女性宿主的孵化时间远远长于男性，并且有极强的攻击性。它们智商很高，同类之间不会自相残杀。为了生存，他们不择手段。记住，千万不要放出。这帮王八蛋，没事研究这些东西干什么？我们得想办法赶紧逃。不管了，走吧。小美，没事吧？没事。我们得赶紧走。等等。
Yeah.